un posto al sole anticipazioni ed interviste. Francesco Vitiello non condivide le scelte di Diego. Un posto al sole è una delle sop più seguite per le tematiche e gli spunti riflessivi che offre ogni giorno. Merito anche dei personaggi, le cui storyline, al passo con i tempi, appassionano sempre più. Tra i protagonisti più chiacchierati degli ultimi tempi, figura sicuramente lui, Diego Giordano, il figlio di Raffaele. Presente fin dai primissimi episodi della serie partenopea, Diego ha mostrato più volte ambiguità e lati oscuri. Da stalker di Beatrice Lucenti a compagno affettuoso e dolce per Ida, il ragazzo sembra aver compiuto alla grande il suo processo di redenzione. Ebbene, per molti telespettatori, però, non è affatto cambiato. E, ancora in balia dei suoi schemi comportamentali ossessivi. Ida, non a caso, nei prossimi appuntamenti, si sentirà sempre più pressata da lui, che vorrà a tutti i costi sposarla. Allarmata, proverà a confidarsi con Raffaele. Francesco Vitiello, l'attore che interpreta Diego Giordano sin dal 1996, ha rilasciato ad un noto portale una intervista, ove si è espresso in merito alle ultimissime vicende. Ha rivelato di sentirsi molto diverso da Diego, di non condividere le sue scelte. Per uno come Giordano, o è tutto bianco o tutto nero, è molto determinato, deve fare tutto e dalle sue condizioni. Lui, di contro, è più morbido, più aperto al dubbio, empatizza con le persone, arrivando ad ammettere con serenità gli errori commessi. Vedere Diego alle prese con la battaglia legale di Ida per riavere Tommaso è stata un'esperienza particolare per l'attore. La giovane sta lottando a tutti i costi per affermarsi come mamma del piccino. Tuttavia, non bisogna dimenticare che è stata pur sempre una donna che, all'inizio, ha abbandonato il suo bambino. Tutto questo non è piaciuto al pubblico di Rai 3 che non è del tutto entusiasta della New Entry. Ora cosa accadrà nelle prossime puntate? Diego è veramente innamorato della Kovalenko? O ne è soltanto ossessionato? Dalla trama, si legge che il giovane Giordano darà una improvvisa scossa alla sua relazione arrivando a compiere un gesto molto importante. Dal canto suo, Ida sarà sempre più spaventata. Temendo di bruciare le tappe, chiederà consiglio al futuro suocero sul da farsi. Tutto questo, mentre Ferry cercherà di liberarsi della sua ossessione per Tommy, cercando di riprendere in mano le redini della sua vita. Un posto al sole anticipazioni. Cosa nasconde Valeria Pacello? A un posto al sole, la bella Valeria Pacello sembra celare un cocente segreto. E, quanto si evince dalla trama della prima settimana di luglio 24, Alcuni episodi fa, la ragazza ha fatto purtroppo litigare Nico e Jimmy per via della scomoda questione delle vacanze estive. Purtroppo, vi annunciamo che i disaccordi persisteranno anche nelle nuove puntate in onda su Rai 3. Il ragazzino non ne vorrà sapere di perdonare il papà e si mostrerà molto arrabbiato con lui. Jimmy, infatti, vede Valeria come una sorta di estranea e quindi non riesce a legarsi a lei. In effetti, la donna, pur appartenendo al passato dell'avvocato, è entrata troppo prepotentemente in famiglia, senza dare a suo figlio e dagli altri poggi il tempo di metabolizzare la novità. Ma ancora? Da un po' di tempo, il giovanissimo Poggi sembra aver archiviato la sua simpatia per Cristina Ferri. E, a breve, gli spoiler indicano che si innamorerà a prima vista di una ragazzina che si rivelerà essere Mina, la nipote della Pacello. Da quel momento in poi, tutto cambierà e Jimmy farà di tutto per passare del tempo insieme al papà e alla sua nuova compagna. Pace fatta, dunque? Non proprio, visto che le anticipazioni un posto al sole indicano a chiare lettere che la, rivale, di Manuela sembra nascondere qualcosa. C'è qualche scossone all'orizzonte? Nico resterà presto deluso da una brutta scoperta? Un posto al sole anticipazioni. Rosa si innamorerà di Don Antoine, il sospetto dei fans. In una soap come Un posto al sole, si sa, i personaggi non vengono mai scelti per caso e, presto, una novità in ambito amoroso potrebbe investire Rosa Picariello. Essa riguarda lo speciale rapporto che la ex di Damiano Renda sta instaurando con il nuovo prete del quartiere, Don Antoine. Più volte abbiamo visto i due interagire ed entrare subito in confidenza. Bene, stando ad alcuni indizi, la conoscenza troverà sempre più sviluppo nelle prossime puntate, al punto da arrivare a pensare ad una storia d'amore dalle sfumature, scandalose, ed, impossibili. 
Alcune settimane fa, la Picariello ha ricevuto una splendida notizia. È riuscita a ritornare nella sua vecchia casa insieme al figlioletto Manuel. Non tutte le persone del quartiere, però, la vedono di buon occhio. Nel tempo, Rosa ha collezionato diversi avversarsi e, a breve, resterà coinvolta in una rissa. A scongiurare il peggio, ci penserà il nuovo prete del quartiere, Don Antoine Tangara. Questo nuovo personaggio, interpretato dall'attore Hakim Guen, è già da diversi mesi in quel di un posto al sole. Solo nei prossimi appuntamenti lo conosceremo più approfonditamente. Molti fans credono che tra Rosa e il sacerdote scoppierà l'amore. Basta guardarli quando stanno insieme, molti hanno notato una complicità fuori dal comune. Comunque sia, dopo lo scontro che vedrà la Picariello assoluta protagonista, Don Antoine si avvicinerà tantissimo a lei, al punto da arrivare a mettere in discussione la sua scelta di vita. Un posto al sole anticipazioni, prossime storyline. Costabile ha dei debiti. Non c'è pace per Manuela Cirillo come si evince dalle ultime news che la riguardano. La giovane gemella, come stiamo vedendo su Rai 3, ha iniziato una relazione con Costabile, fratello di Speranza e Castrese, nonché nipote di Mariella. La ragazza sostiene di essere felice nonché di essere riuscita a chiudere il capitolo, Nico, anche grazie all'amore verso il giovane. Molti fans, però, non ne sono affatto convinti e sostengono che, invece, nel suo cuore, ci sia solo spazio per il legale, attualmente impegnato con Valeria Pacello. Ma ancora. Alcuni giorni fa, l'attenzione del pubblico si è improvvisamente spostata su Costabile ed un suo cocente segreto. Per chi si fosse perso la puntata in questione, abbiamo visto il giovane ricevere una misteriosa telefonata alla quale ha risposto in maniera molto seccata. L'uomo ha parlato con un interlocutore di cui non si è fatto il nome e lo ha tranquillizzato in merito ad una sorta di debito da saldare, aggiungendo poi che sarebbero presto arrivati i soldi che desidera. In verità, del personaggio di Costabile si sa ben poco. Sappiamo che lavora assieme al papà e al fratello maggiore presso il caseificio di famiglia. All'apparenza, sembra molto simpatico e dal cuore d'oro. Ma, a quanto pare, dietro il suo essere gentile e cordiale con tutti, si nasconde un lato oscuro. Costabile, infatti, deve corrispondere una ingente somma di denaro a qualcuno e, apparentemente, sembra intenzionato a farlo sfruttando Manuela, la sua fidanzata. Come? Usando i fondi che arriveranno per la costruzione del parco archeologico per bambini ideato da lei stessa, progetto a cui la giovane sta lavorando notte e giorno. La ragazza sta per essere sfruttata. In che giro è finito Costabile? Perché ha chiesto dei soldi? Al momento, tutto questo sembra un mistero. L'ipotesi che dall'altra parte del cavo ci fosse uno strozzino sembra sempre più valida. Nico, inoltre, pare non aver controllato approfonditamente il contratto di Manuela relativo all'apertura dei lavori per il parco. Pertanto, potrebbe esserci una clausola che darebbe all'altieri la possibilità di prelevare tranquillamente il denaro. Se ciò venisse confermato, in futuro, quando la storyline giungerebbe a conclusione, la trama favorirebbe l'uscita di scena di Costabile. Nico, invece, tra i personaggi più accreditati per scoprire i fumosi movimenti del rivale, verrebbe certamente acclamato come un eroe. Ma ancora? Nelle prime settimane di luglio 24, anche Valeria Pacello sembrerà nascondere qualcosa di torbido. Il suo segreto è collegato a quello di Costabile. Vi è una connessione tra le due storie. In una soap come un posto al sole tutto è possibile. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.